，一定要让周迅来演如意呢。当年郑晓龙在筹拍《甄嬛传》的时候，剧组就很希望能让周迅来演甄嬛，但是周迅有了别的拍摄任务，就这么错过了。时隔七年，《甄嬛传》的姐妹篇《如意传》终于要提上日程了。这次刘莲子还是很期待周迅能来出演，很激动。虽然心里有过期待，是周迅来出演。但没有想到会成真。然而，邀约周迅的过程并不顺利。在此之前，周迅没拍过宫廷剧，再加上他的档期确实不富裕，所以不太敢接。话虽然这样说，但周迅还是很想尝试一下新的领域的，于是便把剧本留下了看。剧方还是很期待周迅能出演的，所以呢，一直在等他的回复。周迅呢，之前呢，就是肯定是先找他。那个时候他说：“嗯，我现在也没有时间了啊。”但是呢，我们。看一下剧本了，到他们把剧本看完，说可以谈，把手中其他的事情都忙完的时候，跟我们第一次见面已经隔了很久很久了。可剧组招演员的消息一发出去，就收到几千份演员的资料，每天都有百十号人来面试，那么多人挤破了脑袋想演《如懿传》，剧组为什么一定要等周迅来演如懿呢？在看过周迅演的《如意》之后，原著作者刘莲子说她是定海神针。周迅在我们剧里就是“定海神针”这个作用，就感觉嗯，有他在真好。导演汪俊说：“如意就该是这样，从形象到表演。”我觉得如意可能就是这个样子。合作的演员都对他赞不绝口，这或许就是剧组愿意等他的原因吧，因为他值得。不知道看过《如懿传》的宝子们觉得剧组等如意等的值不值得呢？其实说是等了周迅好久，但在等档期的这段时间，剧组也没闲着，各种面试演员、做道具、修改剧本，而且周迅也不白来，他还给剧组带来了两员大将呢，就是扎龙霍建华和李玉黄佑明。最开始剧组邀请霍建华的时候，他是不太想接的，因为他很不喜欢那种勾心斗角的感觉。如懿传，周迅已经决定要做的时候，嗯、然后制片方有问我你有没有兴趣这样子。然后那时候我对宫斗剧，我其实其实有一点点抵触的，我不太喜欢，就是说，好像大家有点勾心斗角那种感觉。嗯、所以我说啊，然后时间又长，我说啊，那那那，对不起，我可能不行。后来还是因为周迅，他才答应出演的。他们两个之前一起合作过电影，私下里也是很好的朋友。在周迅的极力劝说和奋力推荐之下，霍建华这才答应接下《如懿传》。后来又跟。周迅拍电影，我们又变成朋友，就是哎，我觉得他是很好相处的一个人。他说，哎，要不要来《如懿传》啊？我说，我想想，我再想想，我才才才接的。而黄佑明呢，一开始剧组找他的时候，他一看要演的是个太监，当场就给拒了。其实刚开始《如懿传》找到我，让我来演李煜的时候，我就问李煜是个什么角色，他说是个太监，我说不演。但后来仔细看了看剧本之后，觉得李煜这个角色还挺有意思的。最关键的是，这部剧已经定下由周迅演女主了。作为周迅的小迷弟，他立马就签约进组了。很大的一个原因是，因为周迅是我的偶像，迅姐。我看完剧本，第二天我就决定我要演。看吧，剧组等周迅等得一点都不亏。究竟是怎样的一个剧组，竟然用真的动物拍戏？近些年来，总有一些电视剧拍马戏时敷衍了事，要不就是骑假马，要不就是抠图，还有原地摆动作的，真的是一个比一个尴尬。谁能想到《如懿传》一部宫廷剧的骑马戏，竟然比某些武侠剧都要强？至少人家骑的是真的呀！《如懿传》中有一段剧情是扎龙带着一众人马去围场秋险，那场面真的可以用气势磅礴来形容了。而实际上，这段剧情真的是在木兰。围场拍的，我们在剧中所能见到的万马奔腾的狩猎场面、错落有致的蒙古豹，那都是剧组精心打造出来的。包括那些骑马戏，也是演员们骑着真马拍的。不过，毕竟骑马是个技术活，和马培养感情也是一件很漫长的事儿，所以在拍摄过程中，演员可没少出现意外。就像剧中饰演克嫔的刘美彤，她在拍马戏的时候，就因为马失控冲进了树林，耳朵周围被树枝划伤，到医院缝了好几针呢。马冲到了树林里边，然后那个树枝在我的耳朵。这边划了一道口子，就在脸、耳朵这边。去医院是缝了七针。为了拍好这部戏，演员们也是很用心的在付出了。除了马，剧中我们所能见到的鹰隼、戏犬、鹦鹉、猫猫狗狗、大孔雀等动物也都是活物，包括那头大黑熊。好家伙，在片场还能追着导演满场跑呢。熊好，最后真的追着人去了，也挺吓人的。追着程导就跑啊，我程导在这儿，真玩玩命的。还记得一贵人那几条从房梁上掉下的蛇吗？那个也是真的。可怜的双喜公公不仅要把玩他们，还要把他们挂在脖子上，光想想就觉得贼刺激啊！能搞来这么多小动物当助演，《如懿传》剧组也是有点东西的。助演真，道具也真呀。乾隆在位期间是清朝国力最鼎盛时期，为了把这种鼎盛表现出来，置景道具组那都要累吐血了，每天都琢磨着怎么在有限的条件下把场景做到更加华丽。自己搭宫殿那更是家常便饭，就像是占地。
三千多平的延禧宫，就是他们自己一点一点搭的。北京的延禧宫最复杂，占地三千多平米，然后我们整个搭了两千元的一个宫殿。《如懿传》剧组还真的把追求真实感贯彻到底啊！《如懿传》中每一道精美美食的背后，都有一位被逼疯的厨师，躲过了周迅的演技，绕开了霍建华的颜值，没成想最后竟然栽在了剧中的美食上面。本以为《如懿传》是一部宫斗剧，没成想这是变相的舌尖上的清朝。他到底隐藏了多少美食？看剧的小孩都要馋哭了。什么火腿鸡汤啊，大虾火锅，藕粉桂花糕，条头糕，牛乳茶，还有烤全羊，光听名字就让人忍不住咽口水呢。网友吐槽这个剧简直有毒，皇上手里的糕点就没有重复过。作为一个把严谨和认真写在脸上的剧组，《如懿传》主打的就是真实。为了制作这些餐食点心，剧组专门请了一个十八人的厨师团队，这里面包括十六名厨师、一名厨师长、一名特餐厨师。没错，我们在剧中所看到的那些好吃的，全都是现做出来的。剧组拍摄用材量很大，现场拍摄时一般很难保证一条过。一般一道菜在拍了三条之后，基本上就会被换掉重新上的，所以每道菜至少都会准备两到三份，最多的时候甚至会准备到五份。同时还要保证他们在拍摄的时候还是热气腾腾的。为了不耽误剧组的拍摄进度，剧组的厨师每天六点就要出去采买，回来就开始备菜做饭，做好的饭菜就放到保温箱里，直到开拍前才拿出来。这是平时，如果赶上剧组拍摄一些大场面的宴会戏，那厨师们可能就要准备上百道菜了，一直到凌晨，估计都在摆碟、装饰和炒菜。丰盛的菜肴是为了丰富画面，有时候为了整体拍摄更和谐，方便演员说辞走戏，导演还会给厨师提一些小要求。第一，请不要嚼出声软的。另外，像这种菜啊，没法吃，这么长的一打一打一打，他就就怼出去，词儿就没法说了。厨师内心 OS： 逼疯我对你们没有好处。正所谓干一行爱一行，为了达到导演的要求，厨师甚至连夜翻起了书，真想为你们的敬业点一个小赞。老子们觉得，如果每个剧组的厨师都像《如懿传》剧组的厨师这么卷，还会有那么多假吃的演员吗？好啦，本期视频就到这啦。宝子们还想看什么幕后小故事？记得在评论区里留言翻牌子哦。